হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল রয়্যাল কিচেন তো আমি প্রিয়া হাজির হয়েছি আজকে আওয়ার একটা হেলদি অ্যান্ড টেস্টি রেসিপি নিয়ে তো এখনও পর্যন্ত যারা আমাদের ভিডিও দেখে পছন্দ করছো তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নাও এরকম সুন্দর রেসিপি পেতে তো চলো দেরি না করে শুরু করি আজকের রেসিপি গ্রিল চিকেন উইথ ভেজিটেবলস তো আজকের রেসিপিটা কিন্তু একদম হেলদি এই রেসিপিটা ডায়েটের জন্য তো বানাচ্ছি গ্রিল চিকেন তার জন্য লাগছে কি কি চিকেন নিয়েছি আমি তিনশো গ্রাম ব্রেস্টের মাংস নিয়েছি টক দই লাগছে তিন চামচ আদা বাটা এক চামচ রসুন বাটা এক চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা এক চামচ ব্ল্যাক পেপার লাগছে এক চামচ অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে হবে অলিভ অয়েল লাগছে এক চামচ তো নুন লাগবে স্বাদ মতো নুনটা কিন্তু আমি পিঙ্ক সল্ট ব্যবহার করেছি লাগছে হচ্ছে প্রচুর ভেজিটেবলস ভেজিটেবলস খেতে হবে নিয়েছি আমি গাজর একটা গোটা বিনস নিয়েছি সাত আটটা ইয়েলো বেল পেপার নিয়েছি সামান্য তো রেড বেল পেপার নিয়েছি সামান্য নিয়েছি ক্যাপসিকাম সামান্য বাঁধাকপি লাগছে কিছুটা বেবি কর্ন নিয়েছি দুটো এগুলো না থাকলে যেটাই সবজি থাকবেন আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই রসুন লাগছে সাত আটটা আর বাটার লাগছে তিন চামচ তাহলে চলো শুরু করে দিই রেসিপি তো গ্রিল চিকেন বানানোর জন্য নিয়ে নিয়েছি ব্রেস্টের মাংস এটা অবশ্যই ব্রেস্টের মাংস নিতে হবে কারণ ওটাতে প্রোটিন বেশি থাকে তো মাংসটাকে আমি এরকমভাবে পিস করে নেব একটু স্লাই বড় বড় রাখছি মোটামুটি একটা তো এইভাবে সব মাংসটা পিস করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এটাকে বোনলেসও পুরোপুরি বোনলেসও নিতে পারেন আমার হালকা বোন আছে তো আমি এইভাবে ইউজ করব পুরো কাটা আমার ডান এইভাবে একটু চাঙ্কি পিস একটা করে নিয়েছি এবার ম্যারিনেট করে নেব ম্যারিনেটের জন্য নিয়ে নিচ্ছি আমি টক দই টক দই দিয়ে ম্যারিনেট করব দিয়ে দিচ্ছি একটু রসুন বাটা দিচ্ছি আদা বাটা এগুলো আমার পেস্ট করাই থাকে সেই জন্য একটু হলুদ দিয়ে আমি রেখে দিই সেই জন্য কালারটা একটু হলদে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা বাটা দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার ব্ল্যাক পেপারের ঝালটা কিন্তু অসাধারণ লাগে খুবই ভালো লাগে খেতে তো ব্ল্যাক পেপার দিচ্ছি তো দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ অলিভ অয়েল তো ডায়েটের খাবার যেহেতু সেই জন্য অবশ্যই অলিভ অয়েল ব্যবহার করব অয়েলটা ব্যবহার করা জাস্ট বিকজ অফ যেন চিকেনটা একে অপরের সঙ্গে লেগে না যায় বা একটু সুন্দর স্মুথলি হয় সেই জন্য তো এইভাবে সুন্দর করে মাখিয়ে নেব সমস্ত মশলা যা যা আমরা ইউজ করেছি তো এটাকে একটু ম্যারিনেট করে রাখতে হবে মশলাটা ভালোভাবে একটু ভেতরে চিকেনের মধ্যে ঢোকাতে হবে সেই জন্য একটু ম্যারিনেট করব দিয়ে দিচ্ছি পিঙ্ক সল্ট তো যেহেতু ডায়েটে সেই জন্য অবশ্যই পিঙ্ক সল্ট ব্যবহার করতে হবে তো পিঙ্ক সল্ট দিয়ে দিলাম সামান্য টেস্ট মতো দেবেন এবার ভালোভাবে নুনটাও মাখিয়ে নিলাম এবার দিয়ে দিচ্ছি আমি এটা কিন্তু একদম জাস্ট ম্যাজিক তো এটা দিলে চিকেনটা একদম সফট জাস্ট মুখে দিলেই বুঝতে পারবে কতটা নরম হয়েছে তো দিলাম হচ্ছে এক চামচ একদম ফ্রিজের ঠান্ডা জল তো সেটাকে দিয়ে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিলাম এবার এটাকে আমি হাফ এন আওয়ারের মতো ম্যারিনেট করে রেখে দেব তো এইবারে সবজিগুলো আমি কেটে নেব যত বেশি মানে ম্যাক্সিমাম সবজি ইউজ করা যায় ততটাই ভালো তো এখানে গাজর বিনস ব্রোকোলি ক্যাবেজ এগুলো যতটা পারবে যার কাছে যতটা সবজি অ্যাভেলেবেল ইউজ করবে তো আমি গাজর নিয়েছি গাজর হেলদি একটা ভেজিটেবলস তো স্কিনের পক্ষে ভালো আমি বারবার বলি যখনই আমি হেলদি রেসিপি বানাই তো অবশ্যই আমি ক্যারেট ক্যাবেজ এগুলো ইউজ করি তো গাজরটাকে এইভাবে লম্বা লম্বা আমি পিস করে নিচ্ছি নিচ্ছি বিনস তো ডায়েটে এগুলো এই ভেজিটেবলসগুলো কিন্তু মাস্ট গাজর বিনস তো বিনসটাকে এরকম লম্বা লম্বা কেটে রেখছি যাতে একটু দেখতেও ভালো লাগবে লম্বা লম্বা সুন্দর করে কাটলে আর গ্রিল চিকেন বানাচ্ছি তো একটু রেস্টুরেন্ট স্টাইলেও বানাবো তো সেই জন্য একটু রেস্টুরেন্ট স্টাইলেই কেটে নিচ্ছি সবজিগুলো নিয়ে নিচ্ছি বেল পেপার তো বেল পেপার কিন্তু ফ্যাট বার্ন করতে প্রচুর সাহায্য করে এটা আমি আগেও একটা ভিডিওতে বলেছি তো আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটাও চেক করে নেবেন ডায়েটের রেসিপি যেগুলো আমার আছে দিয়ে দিচ্ছি রেড বেল পেপার রেড বেল পেপারটাকেও আমি লম্বা লম্বা একদম কেটে নেব দেখতে সুন্দর লাগার জন্য তো হয়ে গেছে ক্যাপসিকাম থাকলেও আপনারা ক্যাপসিকামও ইউজ করবেন সেটা খুবই ভালো আমি ক্যাপসিকামও দিয়েছি তো একটা ক্যাপসিকাম এরকম হাফ আমি জাস্ট এরকমভাবে লম্বা লম্বা একই সেম প্রসেসে কেটে নিয়েছি 
পাতা নিয়ে নেছি বাঁধাকপি তো বাঁধাকপিটাকে ওইভাবে কেটে নিয়ে নেব বাঁধাকপি আমি সব ডায়েট ফুডে ইউজ করি যখন আমি ডায়েটের রেসিপি বানাই কারণ এটা একটা কিন্তু ফ্যাট কাটার তো নিয়ে নেছি বেবি কর্ন বেবি কর্ন না থাকলে আপনারা মাশরুম বা যেটাই अवेलेबल দিতে পারেন তো আমি বেবি কর্নটাকে ওইভাবে কেটে নেব লম্বা করে নিচ্ছি এটা জাস্ট ওপরে একটু টস দেওয়ার জন্য নিচ্ছি আমি কতগুলো রসুন এভাবে ছোট ছোট করে একটু মোটা মোটা রাখব তো ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি তো সমস্ত সবজি কাটা ডান ম্যাক্সিমাম যতটা পারবে সবাই সবজি ইউজ করবে তো অল ডান এবার রেসিপিটা শুরু করব তো চলে আসি রান্নাই নিয়ে নিয়েছি আমি একটা গ্রিল প্যান আপনাদের কাছে গ্রিল প্যান না থাকলে এমনি প্যানেও ইউজ করতে পারেন আপনারা তো সামান্য বাটার দিয়ে আমি এইভাবে ব্রাশ দিয়ে একদম বাটারটাকে পুরো প্যানে স্প্রেড করে নিলাম তো এরপরে চিকেনগুলো যে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেটা আমি ফ্রাই করে নেব হালকা করে তো এইভাবে একটা একটা করে সব দিয়ে দিলাম প্যানে বাটারটাকে একটু ভালোভাবে কিন্তু হিট করে নিতে হবে তারপরে চিকেনটা এভাবে অ্যাড করে দিতে হবে তো সমস্ত চিকেন এইভাবে অ্যাড করে আমি একটু কভার করে দেব তাহলে চিকেনটা ভালোভাবে একটু সিদ্ধটাও হয়ে যাবে তো ওদিকে যতক্ষণ চিকেনটা হবে ততক্ষণ আমি ভেজিটেবলসগুলো এদিকে রেডি করে নেব তো দিয়ে দিচ্ছি সামান্য অলিভ অয়েল একটা প্যানে এইভাবেই সেম প্রসেসে ব্রাশ দিয়ে আমি এভাবে স্প্রেড করে নিলাম খুব বেশি অয়েল ইউজ করব না আর অবশ্যই কিন্তু অলিভ অয়েলেই করতে হবে তো নিয়ে নিলাম কর্নটা যেহেতু কর্নটা একটু টাইম লাগে সেই জন্য বেবি কর্নটা আমি এইভাবে আগে করে নিচ্ছি সামান্য সল দিয়ে হালকা টস করে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি ক্যারেট বেশিক্ষণ না জাস্ট এক দুই মিনিট একটু করে নিলেই হবে ভেজিটেবলসগুলো তো হালকা হালকা নুন অ্যাড করে করে এইভাবে সমস্ত সবজিটা একটু টস করে নেব এইদিকে চিকেনটা দেখে নেব তো চিকেনটা অনেকটাই জল ছেড়েছে যেহেতু আমার ফ্রোজেন ছিল তো আমি চিকেনটাকে এইভাবে একটু উল্টে দিচ্ছি যেন লেগে না যায় গ্রিল প্যানে করলে কি হয় এই যে একটা সুন্দর একটা দেখতে মানে একটা শেপ আসে দাগ দাগ জিনিসটা ব্যাপারটা গ্রিলের যে ব্যাপারটা তো সেটা দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগে কাভার কাভার করে আমি রেখে দিলাম কিছুক্ষণের জন্য তো এদিকে ভেজিটেবলসগুলো করে নিই এদিকে মোটামুটি গাজর আর বেবি কর্নটা হয়ে গেছে এবার বিনসটা অ্যাড করে দিলাম দিয়ে দিলাম বাঁধাকপি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পিঙ্ক সল্ট পিঙ্ক সল্ট দিয়ে আবার সবজিগুলো একটু টস করে নিচ্ছি হালকা জাস্ট এটা ফ্রাই করা শুধু জাস্ট কাঁচা ভাবটা যাওয়ার জন্য তো হালকা সেই জন্য টস করে নিই তো চিকেনটা একদম ডান জল শুকিয়ে গেছে তো এভাবে একটু এভাবে পাল্টে দিচ্ছি আমি দেখুন গ্রিলের যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু এসেছে লালছে লালছে একটা ব্রাউন যে কালারটাও হয়েছে তো বেশ ভালো লাগে এই প্যানটাতে করলে সেই জন্য আমি এই গ্রিল প্যানটা ইউজ করি যখনই গ্রিল চিকেন করি তো এইভাবে সুন্দর একটা ব্রাউন কালার চিকেনটার কালারও অসাধারণ হয়েছে তো এদিকে ভেজিটেবলসগুলো ডান তো আমি বেল পেপার ক্যাপসিকামগুলো একদম লাস্টে অ্যাড করব কারণ এটা একটু মুচমুচে ব্যাপারটা রাখবো তো খুব বেশি সিদ্ধ হয়ে গেলে ক্যাপসিকাম বেল পেপার ভালো লাগে না সেই জন্য একদম লাস্টেই অ্যাড করব তো হালকা টস করে নিচ্ছি আবার সল দিয়ে এবার সবজিটার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু ব্ল্যাক পেপার তো ব্ল্যাক পেপারটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি সামান্য অর্গানো অর্গানো না থাকলে স্কিপ করতে পারো আর দিলাম আমি সামান্য চিলি ফ্লেক্স এটা দেখতেও ভালো লাগে খেতেও ভালো লাগে তো দিয়ে দিলাম সুন্দর টস করে নিলাম আবার সব মিক্স করে নিলাম ভালো করে ভেজিটেবলসটা কিন্তু একদম ডান এবার এর মধ্যে আমি গ্রিল করে রাখা চিকেনগুলো এক এক অ্যাড করে দিলাম তো আর একটা পাত্র আমি গরম করে নিয়েছি কড়া গরম করে সেখানে আমি একটু বাটার দিয়ে বাটারটা গরম করে নিয়েছি তো বাটারটা ভালোভাবে মেল্ট হতে দিতে হবে বাটারটা মেল্ট হয়ে গেছে তো এবার আমি রসুন কুচিটা দিয়ে দেব তো রসুনটা হালকা একটু ব্রাউন করে আমি ফ্রাই করে নেব তো খুব বেশি ভাজলে হবে না কারণ বাটার পুড়ে গেলে কিন্তু খেতে বাজে লাগবে তো বাটারটা পুড়তে দিলে হবে না জাস্ট কালারটা ব্রাউন হয়ে গেলেই নামিয়ে নেব তো হয়ে গেছে ডান 
একদম তো এইবারে ভেজিটেবলস আর চিকেনটা যেটা রেডি করেছিলাম সেটার ওপরে এইভাবে বাটারটা দিয়ে দেব এটা কিন্তু একটা অসাধারণ টেস্ট আসে ব্যাস একদম মিক্স করে নেব আমাদের গ্রিল চিকেন রেডি একদম রেস্টুরেন্ট স্টাইল তোমরা যদি এর সঙ্গে ম্যাস পটেটো খেতে চাও সেটা করে নিতে পারো সেটা রেসিপি নিশ্চয়ই লাগবে না আশা করি সেটা ইজি সবাই জানি তো গ্রিল চিকেন রেডি এবার সার্ভ করে নেব গরম গরম ওপর থেকে একটু চিলি ফ্লেক্স ছড়িয়ে গ্রিল চিকেন উইথ ভেজিটেবলস রেডি ডায়েট করো সুন্দর হেলদি থাকো ভালো থাকো সুস্থ থাকো ফেসবুক পেজ ও ইনস্টাগ্রাম পেজে ফলো করবেন